ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സാവാള നീളത്തിലറിഞ്ഞ് ഒരു പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി നാലള്ളി നീളത്തിലറിഞ്ഞ് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി നീളത്തിലറിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളിക്ക നീളത്തിലറിഞ്ഞത് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ എടുക്കാം എരിയുടെ അനുസരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ട് ഗരം മസാലയുണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഒരു സ്പൂണ് ഇതിൽ കറുകപ്പട്ട പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയുണ്ട് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയും കുറച്ച് കരിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഒരു അഞ്ച് ബിസിൽ വരുന്നിടം വരെ നമുക്കതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബീഫിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് എപ്പോഴും വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ട ഇനി നമുക്കിതിന് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല എടുത്തിരിക്കുന്ന കറുകപ്പട്ട പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ശകലം ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ ഇടാം എരിയുടെ അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ ഇടാം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ആ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എരി കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ എണ്ണ ഇട്ട സമയത്ത് മസാല കൂട്ടിട്ട കൂട്ടത്തിൽ ആ തേങ്ങാക്കൂത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മസാലകൾ എടുക്കാം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയും കുറവെടുക്കുകയും ചെയ്യാം സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളകടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല 
ഇത്രയും മസാലകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം കരിയേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ഒന്നും ആവണ്ട അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടത് ചൂടായി വരണം മസാലപ്പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേണം ഉപ്പിടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ ഉപ്പിട്ടാലും മതി ഉള്ളിയിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മസാലക്കകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി വേണമെന്നുള്ളവർ മുളക് പൊടിയും മീറ്റ് മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം സ്പൈസി ആവുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടാവുന്നില്ല നമുക്കിനി ആ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്ക് ആയതാണ് എന്നാലും നമുക്കിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊരു അല്പം അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇത് റൊട്ടിയുടെയും കൂടെയും ചാ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ വാ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്